সত্যি বলতে এটা একটা অসাধারণ প্ল্যাটফর্ম যেখানে আমরা দেখলাম একেবারেই তরুণ উদ্যোক্তা স্মল লেভেলের বা মাইক্রো লেভেলের বেশ কিছু উদ্যোক্তাদের দেখলাম এবং পাশাপাশি তারা খুব ভালোভাবে বেশ কিছু ভেটারান আয়ুষ্যে বিভিন্ন সেগমেন্টের কংগ্রেমেরের চোখ বা একেবারে প্রথম শাড়ির দেশের প্রথম শাড়ির বিজনেস ওনারদেরকে নিয়ে আসলেন এবং তাদের তাদের আইডিয়াস তারা শেয়ার করলেন যেটা ডেফিনেটলি আমাদের তরুণ উদ্যোগ তাদেরকে ফিউচারের জন্য মোটিভেট করবে থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ টু দ্য অর্গানাইজার সো আমরা একটা ছোট্ট একটা ভিডিও দেখলাম যেখানে আমরা ট্যালির জার্নি আমরা বললাম সো এখানেও উপস্থিত অনেকেই আছেন যারা ট্যালির সাথে পরিচিত সো আমাদের এই সাউথ এশিয়াতে বলতে গেলে যে কোনো বিজনেস ছোট থেকে যখন বড় হয় একটা সময় তাকে ট্যালির সাথে তার বিজনেসের অ্যাকাউন্টসটাকে মেনটেন করতে হয় এখানেও হয়তো যারা আছেন যারা আজকে বাংলাদেশের প্রথম শাড়ির সব কোম্পানি তারাও কিন্তু তাদের জার্নির একটা ফেজ ট্যালির সাথে কাটিয়েছেন সো দ্যাট ইজ হাউ ট্যালি ইজ ডিজাইন অ্যাট আ স্মল বিজনেস যখন তার পরিধি বাড়াতে শুরু করে তার অপারেশন বাড়াতে শুরু করে তার ভলিউম বাড়াতে শুরু করে তার বন্ডি বাড়াতে শুরু করে তখন তার হিসেবটাকে কম্পিউটারাইজ করার জন্য ট্যালি খুব সুন্দরভাবে ডিজাইন করা এবং ডেফিনেটলি এখানে উপস্থিত শ দুশো যেসব তরুণ উদ্যোক্তারা আছেন তারাও হয়তো ফিউচারে যখন এক ধাপ এগোবেন তখন তাদের কম্পিউটারাইজ অ্যাকাউন্টিং প্রয়োজন হবে অ্যান্ড সেই জায়গায় আমরা আছি তাদের জন্য তো খুব সংক্ষেপে আমি দু মিনিটের মধ্যে আমার বক্তব্য শেষ করব বিকজ আমরা আছি চট্টগ্রামে এবং বাংলাদেশে ডেফিনেটলি আগামী ফিউচারে আমরা দেখব অনেক অনেক পরিবর্তন আসবে এই দিকে এবং উদ্যোক্তারাও কম্পিউটারাইজ অ্যাকাউন্টিংয়ের প্রতি এগিয়ে যাবে তো তাদেরকে সাপোর্ট করার জন্য আমরা আছি আমাদের টিম আছে তো এখানে আমরা উদ্যোক্তা আর স্মল বিজনেসের একটা ডিফারেন্স আমরা সকাল থেকেই প্রায় দেখছি অনেকের সাথে এখানে আলোচনা করছিলাম সো স্মল বিজনেস আর উদ্যোক্তার মধ্যে কিন্তু পার্থক্য আছে আন্টারপ্রিনার আমরা বলে থাকি উদ্যোক্তাদের রাইট সো যেটার জন্য অনেক সময় দেখা যাচ্ছে যে অনেক উদ্যোক্তা বা অনেক স্মল বিজনেস পিছিয়ে যায় বা কিছুদিন কাজ করার পরে বন্ধ হয়ে যায় সেই বিষয়টা তুলে ধরতে চাইছি খুব সহজে এই ধরেন গত দু বছর দুদিন ধরে আমাদের ঢাকাতে স্টার্ট আপ সাবমিট হচ্ছিল যেখানে ছোট ছোট বা নতুন যেসব স্টার্ট আপ আসছে তাদেরকে নিয়ে আলোচনা হচ্ছিল সেখানে এই বিষয়টা বারবার বেরিয়ে আসছিল যে আমি তখনই উদ্যোক্তা হতে পারবো একটা স্মল বিজনেস না যখন আমি আমার বিজনেসে নতুনত্ব কিছু আনতে পারবো আই হ্যাভ টু বি ইনোভেটিভ আমি দেখছি আমি ব্র্যান্ডেড শ্যাম্পু আমি হোলসেলারের রেটে কিনলাম বা স্টকিস্টের রেটে কিনলাম পাঁচ হাজার কোয়ান্টিটি বা এক লাখ কোয়ান্টিটি কিনে আমি রিটেল শপের থ্রু দিয়ে বা ই কমার্স অনলাইনের থ্রু দিয়ে সেল করলাম বা আমি মোবাইল অ্যাপ তৈরি করেও যদি সেল করি তাহলে কি আমি উদ্যোক্তা বা এন্টারপ্রিনার হবো আই উড সে নো আপনি জাস্ট ইউ আর জাস্ট আনার দ্য বিজনেসম্যান স্মল বিজনেসম্যান ইনভেস্ট করেছেন ট্রেডিং করছেন দ্যাটস অল উদ্যোক্তা হতে গেলে এই পদ্ধতিতে কাজ করছেন আরও হাজার হাজার লাখ লাখ ব্যক্তি আপনাকে এর থেকে আলাদা করতে হবে আপনি যদি ম্যানুফ্যাকচারিং করেন নিজের পেটেন্ট করে কোনো হার্বাল শ্যাম্পু তৈরি করেন নিজের মতো করে মার্কেটিং করেন সোসাইটির একটা পার্টিকুলার সেগমেন্টকে টার্গেট করে সেই জায়গায় অ্যাপ্রোচ করেন তাহলে হয়তো আপনার আপনাকে আপনি নিজেকে উদ্যোক্তা বলতে পারবেন বিকজ আপনি আর সব থেকে আলাদা সো স্মল বিজনেস এবং উদ্যোক্তার মধ্যে এই হচ্ছে পার্থক্যটা একটা বেসিক কোর পার্থক্য যে আমাকে আমার যে প্রোডাক্ট বা সার্ভিস ইট হ্যাস টু বি ইট হ্যাস টু বি নিউ একটা নোন প্রোডাক্ট বা এস্টাবলিশ প্রোডাক্ট বা সার্ভিসের মধ্যে থাকলে হবে না সো দ্যাট ইজ আ থিং আই ওয়াজ টকিং টু অল 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 দ্য স্মল বিজনেস ওনার্স ইয়ার যে তাদেরকে শিখতে হবে সব কিছু নতুন নতুন ভাবে যারা যেমন ধরেন ই কমার্সের কথাই বলি অনেক এখানে নারী উদ্যোক্তারা আছেন তারা ই কমার্সে বা এফ কমার্সে মোবাইলে সেল করছেন ফেসবুকের থ্রু দিয়ে সেল করছেন বা ওয়েবসাইটের থ্রু দিয়ে সেল করছেন তো সেখানে কিন্তু কন্টিনিউস লার্নিংয়ের একটা স্কোপ থাকে রাইট আমি আমার প্রোডাক্ট দেখা যাচ্ছে সেল করছি সেই প্রোডাক্টের ফটোগ্রাফিও কিন্তু একটা স্কিল তো আজকের ডেটে আমাকে ফটোগ্রাফি শিখতে হবে কিন্তু আমি যে নতুন মোবাইল কিনছি বা আমার স্মার্টফোনেই আমি কিভাবে ভালো ফটোগ্রাফি 
প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি বলা হয় স্পেসিফিকলি এটাকে প্রোডাক্ট ফটোগ্রাফি শিখতে পারি সেটা চেষ্টা করতে হবে রাইট এটাও কিন্তু একটা কোর্স ডেফিনেটলি আমাকে আমার অর্ডার ম্যানেজ করার জন্য হয়তো আমাকে একটা এক্সেল এক্সেলে মেনটেন করতে হবে যেগুলো অর্ডার আসছে সেগুলো ডেলিভারি হচ্ছে কিনা কিভাবে ডেলিভারি হচ্ছে হয়তো আমি পার্টনার হিসেবে কোনো ডেলিভারি কোম্পানির সাথে আমি টাই আপ করছি সো সহজ কথা বলতে গেলে আমাকে কিন্তু কন্টিনিউস লার্নিং এর মধ্যে থাকতে হবে সো দিস ইজ ওয়ান থিং লার্নিং কন্টিনিউস লার্নিং সেকেন্ড থিং হচ্ছে ইনোভেটিভ হতে হবে যত ইনোভেটিভ হবে এবং অন্য অন্য যে আমার কম্পিটিশান আছে কম্পিটিটার আছে তার থেকে আলাদাভাবে আমি কিভাবে করতে পারি এটার কথা ভাবতে হবে এবং একটা পর্যায়ে যা আমি আসবো যখন আমি আমাকে ডিসিশান নিতে হবে বিজনেসের জন্য স্ট্রিক্ট ডিসিশান নিতে হবে রাইট সো ডিসিশান ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশান হয় ইনভেস্টমেন্টের ডিসিশান হয় রাইট অনেক ধরনের ডিসিশান হয় বিজনেসের ক্ষেত্রে সো ফাইন্যান্সিয়াল ডিসিশান নেওয়ার জায়গাটা যখন আসবে যেমন ধরেন অনেক ব্যাংকরা এখানে আছেন স্মল বিজনেসদেরকে সাপোর্ট করার জন্য লোন দেওয়ার জন্য আছেন তো আমি ব্যাংকের থেকে লোন নেব কত টাকার লোন নেব এক লাখ টাকা না দু লাখ টাকা না পাঁচ লাখ টাকা একজন স্মল বিজনেসম্যান যিনি আছেন ধরেন ই কমার্সে সেল করছেন তো এই ডিসিশানটা নেওয়ার আগে তাকে কী দেখতে হবে ব্যাংক আমার কাছে অ্যাপ্রোচ করেছে পাঁচ লাখ টাকা লোন দিচ্ছে আমাকে ছয় মাসের বা এক বছর বা দু বছরের সময় দিচ্ছে এটার ডিসিশান নেওয়ার জন্য আমাকে কিন্তু আমার পেছনে রেকর্ড দেখতে হবে যে আমার মান্থ অন মান্থ আমার কত সেল হচ্ছে কি হিসেবে আমার আমার ক্যাশ ফ্লোটা কী হচ্ছে আয় কত হচ্ছে ব্যয় কত হচ্ছে খরচ কত হচ্ছে এটার একটা হিসেব নিয়ে তাহলে কিন্তু আমাকে ডিসিশান নিতে হবে আদারওয়াইজ ব্যাংক তো ডেফিনেটলি আমাকে সাপোর্ট করার জন্য আছে বাট দ্যাট ইজ অলসো বিজনেস তারাও তার বিজনেস করছে প্রেজেন্ট ইট সো আমার বিজনেসের জন্য উচিত বা সঠিক ডিসিশান নেওয়ার জন্য আমাকে আমার হিসেবটাকে ডে ওয়ান থেকে সঠিক রাখতে হবে এবং একটা পর্যায়ে যখন তারা আসবেন যে তাদেরকে কম্পিউটারাইজ অ্যাকাউন্টিং করতে হবে সেই জায়গায় আমরা থাকছি সো দ্যাটস অল দ্যাট ওয়াজ মাই ভেরি ভেরি সিম্পল অ্যান্ড স্মল মেসেজ ফ্রম আওয়ার সাইড দ্যাট উই আর হেয়ার ফর দ্য চট্টগ্রাম অ্যান্ড ফর বাংলাদেশ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ